This is Sumit from Dear Nursing and in this video we are going to deal with the topic anti-tubercular drugs. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और एटीटी हम देते हैं कौन सी डिसीज में ट्यूबरक्लोसिस तो उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम एटीटी को क्लासिफाई करेंगे एज फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम इन डिसीज ड्रग्स के नाम याद करेंगे विथ सम ट्रिक और उसके बाद इन ड्रग्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइड इफेक्ट्स एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनको याद करेंगे और लास्ट में सेकेंड लाइन ड्रग्स के हम नाम देखेंगे और उनको भी ट्रिक्स से याद करेंगे सो लेट स्टार्ट तो जैसा कि हमने टॉपिक लिखा हुआ है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स अगर हम ब्रेक करते हैं तो एंटी मीन्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलर मीन्स ट्यूबर क्लॉसिस तो ऐसे ड्रग्स जो हम दे रहे हैं अगेंस्ट ट्यूबर क्लॉसिस ट्यूबर क्लॉसिस क्या होता है यहां पे हमने लिखा है इट इज क्रॉनिक डिसीज मीन्स टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू अगर कॉस्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस एक तरीके का बैक्टीरिया एंड विच इज एरोबिक इन नेचर मीन्स ग्रोस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मोस्टली अफेक्ट अवर लंग्स हमारे लंग्स में ये बैक्टीरिया जाता है और लंग पैरिकाइमल टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाता है जैसा कि हम यहां बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैक्टीरिया को और उसी बैक्टीरिया के सराउंडिंग में वेरियस इंफ्लोमेटरी सेल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विद इन अवर लंग्स दैट इज ट्यूबरकल और यही अलग अलग सिम्टम्स कॉज करता है लाइक क्रॉनिक कफ स्वेटिंग इन नाइट ब्लड इन कफ एंड लेटर स्टेजेस में वेट लॉस आगे चल के ये ट्यूबरकल हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाके ट्रांसमिट हो सकता है और वहां पे भी टीबी देखने को मिल सकता है बट मोस्टली इट अफेक्ट अवर लंग्स आगे हम चलते हैं तो यहां पे हमने क्लासीफाई किया है हमारे एटीटी ड्रग्स को दो वेज में फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स मोस्टली हम प्रिफर करते हैं और इसका प्रॉपर रेजिमेन फॉलो करते हैं इफ द पेशेंट फेल्स टू फॉलो दिस रेजिमेन देन हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स की जो एफिकेसी होती है और एक्टिंग पावर होती है वो बहुत हाई होती है बट एंड टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं ऑन द अदर हैंड सेकेंड लाइन ड्रग्स की एफिकेसी बहुत कम और टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है तो चलिए याद करते हैं हम हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक ले किया यहां पे प्रीस्ट सो पी आर आई ई एस टी पी स्टैंड फॉर पायराजीनामाइड आर स्टैंड फॉर रिफैम्पीसिन आई स्टैंड फॉर आइसोनियाजिट एस स्टैंड फॉर सॉरी ई स्टैंड फॉर इथैम्ब्यूटॉल एंड एस टी स्टैंड फॉर स्टेप्टोमाइसिन प्रीस्ट एक एक को अब हम देख लेते हैं फर्स्ट इज पायराजीनामाइड इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड माइकोलिक एसिड हमारे इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक केमिकल होता है ये और इसको ये इनहिबिट करता है ये ड्रग जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है इस ड्रग को हमें किन पेशेंट्स में ध्यान रखना है देते हुए अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मलाइटस है क्योंकि ये ड्रग हमारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं ये ड्रग क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक होता है इसीलिए किडनी डिसीज में वी हैव टू मॉनिटर एंड एक और डिसीज दैट इज गाउट गाउट से पहले हमने यहां पे लिखा है चेक यूरिक एसिड लेवल वाइल गिविंग दिस ड्रग वाई क्योंकि पायराजीनामाइड जब ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड को रिलीज करता है तो ये ड्रग देने की वजह से यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है इसीलिए हमें ये चेक करना है अब यही अगर यूरिक एसिड पेशेंट की बॉडी में है तो ये यूरिक एसिड वेरियस क्रिस्टल्स बना लेता है और क्रिस्टल्स बना के हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाने के बाद वहां पे हमें पेनफुल और स्वेलन जॉइंट्स देखने को मिलते हैं और उसी को हम बोलते हैं गाउट सो डिपॉजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन अवर जॉइंट्स दैट लीड्स टू वेरियस सिम्टम्स इज गाउट तो अगर पहले से ही किसी पेशेंट को गाउट है तो ये ड्रग हम ध्यान से देंगे क्योंकि ये ड्रग भी हमारा यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज कर रहा है और हमें एल और के भी मॉनिटर करनी है पेशेंट की नेक्स्ट ये ड्रग देने के बाद देखा जाता है कि जीआई डिस्ट्रेस ये जीआई के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इसीलिए हमें पेशेंट को इस ड्रग को फूड के साथ एडमिनिस्टर करना है नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं रिफैम्पीसिन पे रिफैम्पीसिन कैसे वर्क करता है बाय स्टॉपिंग आर एन और आर एन को स्टॉप कर देता है और इसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता ये ड्रग देने के बाद पेशेंट में रेड या ऑरेंज 
टीयर्स यूरिन स्वेट देखने को मिलता है या रेड एंड ऑरेंज डिस्कलेशन ऑफ बॉडी फ्लूड जो कि एक नॉर्मल चीज है और अगर किसी पेशेंट में रेड टीयर्स देखने को मिल रहे हैं आफ्टर गिविंग दिस ड्रग और वो पेशेंट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेस यूज कर रहा है तो उनकी स्टेनिंग हो जाती है लेंसेस की परमानेंटली या वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट सीक्रेशन तो इसीलिए हमें पेशेंट को बोलना है टू वियर हार्ड लेंसेस नेक्स्ट ये ड्रग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फंक्शन को डिक्रीज कर देते हैं इसीलिए हमें पेशेंट को बोलना है टू यूज सम अदर बर्थ कंट्रोल मेजर नेक्स्ट इस ड्रग को लेने के बाद सनबर्न देखने को मिलता है तो वी हैव टू टेल पेशेंट टू यूज सम प्रोटेक्टिव क्रीम्स वाइल गोइंग आउटसाइड इन द सन और क्योंकि ये ड्रग हिपैटोटॉक्सिक है इसीलिए पेशेंट को एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है और हिपैटोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं जॉन्डिस या ब्लीडिंग तो डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है नेक्स्ट इज अवर आइसोनियाजिट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस आई एन एच ये भी हमारे माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करता है आई हमने इसको आई एन एच ऐसे ही लिख लिया है और ऐसे ही हम याद करेंगे आई का मतलब है इंटरफेयर विद एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी सिक्स और पायरिडॉक्सिन ये ड्रग देने के बाद विटामिन बी सिक्स का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है जो कि एक नॉर्मल बात है इसीलिए हमें पेशेंट को विटामिन बी सिक्स के सप्लीमेंटेशन देने हैं ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी एम जी पर डे एंड फॉर न्यूरोपैथी हो सकती है अगर ये ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी वो भी पेरीफरल न्यूरोपैथी तो पेशेंट क्या बताएंगे टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटी या बर्निंग सेंसेशन और फैटिंग टॉक्सिसिटी का एक और सिम्टम इस ड्रग के एच इज हिपैटोटॉक्सिसिटी पेशेंट में अगर जॉन्डिस देखने को मिल रहा है तो उसको हेपैटोटॉक्सिसिटी हो गई है या फिर उसके हमारे एलएफटी एलएफटी में ए एंड ए लेवल्स बढ़े मिलेंगे और एल्कोहल हमें अवॉइड करना है पेशेंट को बोलना है नेक्स्ट इथैम ड्यूटॉल क्या करता है स्टॉप आर सिंथेसिस ये भी इनहिबिट माइकोलिक एसिड या एरेबिनोसाइल ट्रांसफोरिस एंजाइम को इनहिबिट करता है और बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाता है नेक्स्ट दिस इस ड्रग को लेने के बाद हमारे ऑप्टिक नर्व में इंफ्लोमेशन देखने को मिलता है जिसे हमने क्या बोल दिया ऑप्टिक न्यूराइटिस जो कि इसका एक टॉक्सिक इफेक्ट है और उसका एज अ सिम्टम्स पेशेंट में देर विल बी ब्लरिंग इन विजन या आईस ब्लड और कलर चेंजेस इन द आई देखने को मिलेगा तो हमें पेशेंट के विजन को एसेस करना है और अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है सो इमीडिएटली वी हैव टू इन्फॉर्म डॉक्टर पेरीफरल न्यूरोपैथी मिल सकती है एज अ टॉक्सिक इफेक्ट और ये हमारा ड्रग यूरिक एसिड लेवल को भी इंक्रीज करेगा तो अगर पेशेंट को गाउट है तो हमें इस ड्रग के लेवल को मॉनिटर करना है नेक्स्ट लास्ट इज अवर स्टेप्टोमाइसिन इट स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहेबिट थर्टी एस राइबोजोम ताकि हमारा बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं कर पाए एक इसका साइड इफेक्ट इट डैमेज अवर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व और क्रेनियल नर्व नंबर एट जो हमारे हियरिंग और बैलेंस में हेल्प करती है तो अगर ये ड्रग देने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो पेशेंट को क्या हो चुकी है ऑटोटॉक्सिसिटी तो हमें पेशेंट की हियरिंग को चेक करना है और पेशेंट हमें क्या बताएगा रिंगिंग इन द इयर्स तो इस तरीके से हम इन सभी को याद कर सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक में फर्स्ट टाइम ड्रग्स हम कैसे याद करेंगे प्लीज पी फॉर पायराजीनामाइड आर फॉर रिफेम्पिसिन आई फॉर आइसोनियाजिट ई फॉर इथेम्ब्यूटॉल एंड एस टी फॉर स्टेप्टोमाइसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने के लिए हम याद रखेंगे पी आई ई पाई पी पायराजीनामाइड में इनहेबिट माइकोलिक एसिड आइसोनियाजिड में भी इनहिबिट माइकोलिक एसिड और इथेम्ब्यूटॉल में भी इनहिबिट माइकोलिक एसिड रिफेम्पिसिन स्टार्ट हो रहा है आर से तो आर फॉर आर एन ए सिंथेसिस को ये स्टॉप करता है और स्टेप्टोमाइसिन में पीटी याद रखेंगे तो स्टॉप पीटी या प्रोटीन सिंथेसिस आगे इसको साइड इफेक्ट को याद करने के लिए पायरा जीनामाइड जीना मीन्स स्टेयर्स जब स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द हो जाएगा तो जोड़ों में दर्द होगा या जॉइंट्स में पेन होगा रिलेटेड टू अवर गाउट और हमें यूरिक एसिड लेवल चेक करना है याद करने का तरीका रिफेम्पिसिन स्टार्ट हो रहा है आर से आर फॉर रिफेम्पिसिन आर फॉर रेड और ऑरेंज सीक्रीशन कैन स्टेन सॉफ्ट लेंसेस देन उसके बाद आइसोनियाजिड में आई एन एच आई फॉर इंटरफेयर विद विटामिन बी सिक्स एब्जॉर्शन एन फॉर न्यूरोपैथी एच फॉर हिपेटोटॉक्सिसिटी ई फॉर इथेम्ब्यूटोल ई फॉर आइस ब्लरिंग एंड कलर चेंजेस लास्ट इज स्टेप्टोमाइसिन में याद रखना है डैमेज टू क्रेनियन नर्व एट मॉनिटर हियरिंग अब हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू अवर 
फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हमने यहां लिखी है कि सारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर बैक्टीरियोसाइडल दैट मीन्स दे किल बैक्टीरिया एक्सेप्ट इथैम्ब्यूटल जो कि एक बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है दैट मीन्स इट स्टॉप्स द ग्रोथ रेट या प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया नेक्स्ट इज और फर्स्ट लाइन ड्रग्स हम कैसे देते हैं ओरली एक्सेप्ट स्टेप्टोमाइसिन जो हम आई एम देते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकेंड लाइन ड्रग्स की तो इनको हमने चार तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है तो चलिए याद करते हैं फर्स्ट इज फ्लोरोक्यूनोलोन्स जो कि एंटीबायोटिक्स है इसमें हमने चार लिखे हैं याद कैसे करेंगे सी एम ले लो सी एम ले लो सिप्रोफ्लॉक्सिन सी से एम फॉर मॉक्सीफ्लॉक्सिन एल से लिवोफ्लॉक्सिन ओ से ऑफ्लॉक्सिन नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल ड्रग्स इसमें भी हमने तीन लिखे हैं कैसे याद करेंगे ए के कैप ए फॉर एमिकेसिन के फॉर कैनामाइसिन एंड लास्ट इज कैप्टियोमाइसिन नेक्स्ट इज अदर ओरल ड्रग्स इन सभी के हमने फर्स्ट वर्ड को लिया और क्या बनाया है आर टी पी सी आर एक्सीलेंट प्रोसीजर आर टी पी सी आर एक तरीके का लैब में यूज होने वाला एक तरीके का प्रोसीजर है सो आर फॉर लिफाब्यूटिन टी फॉर टेरिजिडोन पी फॉर प्रोथायोनामाइट सी फॉर साइक्लोसेराइन आर फॉर लिफापेंटिन ई फॉर इथियोनामाइट एंड पी फॉर पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड आर टी पी सी आर एक्सीलेंट प्रोसीजर लास्ट इज ड्रग यूज इन मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ऐसी टीबी जो बहुत सारे ड्रग्स देने की वजह से रेजिस्टेंट हो चुकी है तो उनमें हम ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं हमने इन सभी को इससे याद किया है बी सी सी आई ले लो क्रिकेट क्रिकेट सो कैसे याद किया बी फॉर बीडाक्यूरिन सी फॉर क्लेरिथ्रोमाइसिन सी फॉर क्लोफाजीमाइन आई फॉर इमिपेन एल फॉर लिनेजोलिन सी फॉर को मॉक्सिक्लैफ एंड सी फॉर सेलास स्टेटिन बी सी सी आई ले लो क्रिकेट क्रिकेट तो चार क्लास थी याद कर लेते हैं फटाफट फर्स्ट इज फ्लोरोक्यूनोलो में हमने क्या लिखा था सी एम ले लो देन उसके बाद इंजेक्टेबल ड्रग्स में हमने क्या लिखा ए का कैप देन थर्ड हम गए अदर ओरल ड्रग्स उसमें हमने क्या लिखा आर टी पी सी आर एक्सीलेंट प्रोसीजर और लास्ट में ड्रग यूज इन मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बी सी सी आई ले लो क्रिकेट क्रिकेट अब इन सबको याद करने में अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम एक लाइन में भी सब ड्रग्स मिक्स करके याद कर सकते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स को एक हमने सिंपल सा बना लिया टी का कप साइकिल पर इसमें हमारे लगभग सारे क्लास के ही ड्रग्स इंक्लूड हो गए टी का कप साइकिल पर टी फॉर थाजोन ई फॉर इथियोनामाइट ए फॉर एनिक एसिड सिंपल के फॉर का फॉर कैनामाइसिन कप में सी इज कैप्टियोमाइसिन साइकिल में सी इज साइक्लोसेराइन एंड पर ने पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड सो इस तरीके से हम सिंपली हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स को याद रख सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होप यू ऑल लाइक एंड अंडरस्टूड वेल